హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ మనం లాస్ట్ వీడియోలో తెలుసుకున్నాం వాట్ ఈస్ వర్చువలైజేషన్ అంటే వర్చువలైజేషన్ అంటే ఏంటి వర్చువల్ మిషన్ అంటే ఏంటి ఎలా ఎలా ఉంటుంది వర్చువల్ మిషన్ సో ఒక ఐడియా తెలుసుకున్నాం ఈ వీడియోలో నేనేం చెప్పుకోతున్నాను అంటే టైప్స్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్ అనే ఉంటుంది దాంట్లో టూ టైప్స్ ఉంటుంది ఒకటి హోస్టెడ్ వర్చువలైజేషన్ ఇంకొకటి బ్యార్ మెటల్ హోస్టెడ్ వర్చువలైజేషన్ అంటే ఫస్ట్గా మనకు ఒక హార్డ్వేర్ ఉంటుంది ఈ హార్డ్వేర్ అంటేనే మనకి ఇంతవరకే చెప్పాను హార్డ్వేర్ అంటే అక్కడ మెయిన్గా ప్రాసెసర్ ఉంటుంది ర్యామ్ ఉంటుంది హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది అక్కడ నికార్డ్ ఉంటుంది రైట్ ఇక్కడ బ్యార్ మెటల్ సరే ఈ తర్వాత చూద్దాం హోస్టెడ్ అయిపోయినాయి ఈ ఈ హార్డ్వేర్లో ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది సో అంటే ఇది హార్డ్వేర్ ఇది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీ ఇష్టం ఏమైనా అనుకోండి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అవని లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అవని ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పైన ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఈ సాఫ్ట్వేర్నే మనకు హైపర్ వి అనొచ్చు హైపర్ వి అనొచ్చు లేకుంటే వర్క్ స్టేషన్ అనొచ్చు మీ మీరు కనుక నా ప్రీవియస్ వీడియో చూసినట్లయితే అక్కడ చెప్పింటాను వర్చువల్ బాక్స్ అనొచ్చు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇలా ఈ ఈ అప్లికేషన్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటేనే రన్ చేయగలం సో ఏదైనా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ చేయొచ్చు హైపర్ వి మాత్రం విండోస్లో రన్ అవుతుంది వర్చువల్ బాక్స్ వర్క్ స్టేషన్ లినక్స్లో కూడా హై విండోస్లో కూడా రన్ అవుతుంది ఈ ఈ హైపర్ వి వర్క్ స్టేషన్ వర్చువల్ బాక్స్లో మనం ఒక విఎం క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇది ఒక వర్చువల్ మిషన్ ఇది ఒక వర్చువల్ మిషన్ ఈ వర్చువల్ మిషన్కి కావాల్సిన ప్రాసెసర్ ర్యామ్ హార్డ్ డిస్క్ నికార్డ్ ఇక్కడ కూడా ప్రాసెసర్ ర్యామ్ హార్డ్ డిస్క్ ఎన్ఐసి కార్డ్ ప్రాసెసర్ ర్యామ్ హార్డ్ డిస్క్ ఎన్ఐసి కార్డ్ ఎక్కడి నుంచి సర్వ్ అవుతాయి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి సర్వ్ అవుతాయి ఈ హార్డ్వేర్ ఈ హార్డ్వేర్ నుంచి సర్వ్ అవుతాయి అంట అంటే ఈ వర్చువల్ మిషన్లో మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా యూజ్ చేస్తాము దీని గురించి ఎందుకు ఇలా ఇలా ఇదన్నీ నేను నేను ఇంకో నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తాను ఎందుకంటే ఇది స్టేట్ అండ్ బ్యార్ మెటల్ ఈ డిఫరెన్స్ కాబట్టి నేను ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్పలేను సో అందుకని ఇది ఈ ఇది ఒక మన ప్రాసెస్ ఇది అప్ప ఇది అప్లికేషన్ ఇది వర్చువల్ మిషన్ హార్డ్వేర్ ఓఎస్ అప్లికేషన్ వర్చువల్ మిషన్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ బ్యార్ మెటల్ అయితే సేమ్ ఇక్కడ కూడా హార్డ్వేర్ ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది ర్యామ్ ఉంటుంది హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది నికార్డ్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి ఏమంటే ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉండదు ఇక్కడ ఒక ఈఎస్ఎక్స్ఐ అనే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది నేనేమన్నానంటే విండోస్ లినక్స్ అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏమి ఉండదు ఈఎస్ఎక్స్ఐ అనే అదే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ జెన్ జెన్ సర్వర్ అనే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హైపర్ వి కోర్ అనే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇలా అంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇది మోస్ట్ పాపులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మీకు కావాలంటే రీసెర్చ్ చేయండి ఈఎస్ఎక్స్ఐ విఎం వేర్ కంపెనీ జెన్ సర్వర్ సిట్రిక్స్ కంపెనీ హైపర్ వి కోర్ మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ వీళ్ళంతా ఎవరంటే ఇది కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమే ఇది కూడా హార్డ్వేర్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ అప్లికేషన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పైన రన్ చేస్తే ఆనా ఇక్కడ కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఇలా బిల్డ్ అయినాయంటే అదే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్గా రన్ అవుతుంది అంటే సరే ఈ దీనికి ఏం ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం దీంట్లో కూడా వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ వర్చువల్ మిషన్కి కావాల్సిన ప్రాసెసర్ ర్యామ్ హార్డ్ డిస్క్ ఎన్ఐసి కార్డ్ అంతి అన్ని ఇక్కడ నుంచి సర్వే అవుతాయి అంటే ఇది కూడా విఎంస్ వర్చువల్ మిషన్స్ అంటే మనకు తెలిసిందేమంటే ఇక్కడ మధ్యలో ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఒక రన్ అవుతుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని అలా ఇక్కడ మన అప్లికేషనే ప్లాట్ఫామ్గా రన్ అవుతుంది దీనినే బ్యార్ మెటల్ వర్చువలైజేషన్ అంటాం దీనిని ఏమంటామంటే హోస్టెడ్ వర్చువలైజేషన్ అంటాం ఈ హోస్టెడ్ వర్చువలైజేషన్ ముఖ్యంగా 
టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో యూజ్ చేస్తాం టెస్టింగ్ అంటే మన ఏదైనా ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ టెస్ట్ చేయాలి ఒక సాఫ్ట్వేర్ టెస్ట్ చేయాలి ఏదైనా ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ చేయాలంటే అప్పుడు హోస్టెడ్ యూజ్ చేస్తాం బ్యార్ మెటల్ స్పెషల్లీ ప్రొడక్షన్లో ఎక్కడైతే బిజినెస్ సర్వర్స్ వెబ్ సర్వర్స్ కానీ వర్చువలైజేషన్ అంటే ఇది యూజ్ చేస్తాం ముఖ్యంగా ప్రయారిటీ దీనికే ఎక్కువ ఉంటుంది హార్డ్వేర్ హోస్టెడ్కి చాలా తక్కువ ఉంటుంది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి ఇకపైన నేను కంటిన్యూస్గా వీడియోస్ చేయబోతున్నాను ఇక్కడ ఉండే అంత విండోస్ సర్వర్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ దాని గురించి చాలా డీటెయిల్గా వీడియో చేస్తున్నాను మీరు ఈ వీడియో చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అలాగే మీరు ఈ వీడియో ఎవరైతే మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారో ఎవరైతే ఈ టెక్నాలజీ తెలుసుకోవాలా అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకంతా ఇది షేర్ చేయండి Thank you once again for watching my videos.